Hello students, I hope you all are doing good. This is Anup sir, your English teacher from Devashi International Public School. Students, till now we had covered the little girl till page number 35 in two separate videos. In those two videos, we had seen that the little girl was too scared of her father. She had a different kind of picture of her father in her mind. He seemed too huge to her due to his strictness on this little girl. Now, we had seen in the last video that this little girl named Kezia had made a mistake unknowingly. She was to make a cushion for her father's birthday gift and by mistake, this little girl named Kezia tore up her father's important documents. This document was a speech at Port Authority. Now, she tore up those documents and she put the pieces of these documents into the pincushion. So students, let's begin with the new video. In this video, we will cover up the remaining part of this lesson that is from the page number 35. So let's start. But it was for your birthday. Students, Kezia tried to explain her position to her father. She said that she had been preparing a birthday gift for her father and had to stuff it with something. She just tore the pages to stuff them into the cushion. She was trying to explain to him that she was just preparing a birthday gift for him. She wanted to give him a surprise. She did not want to tear his important documents. But Kasia's father did not listen to her excuse. So students, we know that Kasia is very big mistake. जब कैजिया के डैड कैजिया के रूम में आते हैं कैजिया को पनिश करने के लिए तो ये छोटी सी लड़की अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है कि उसने अनजाने में ये कर दिया कैजिया को पता नहीं था कि ये पेजेस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैजिया ये बताने की कोशिश करती है कि कैजिया अपने डैड के लिए बर्थडे गिफ्ट प्रिपेयर कर रही थी और उस बर्थडे गिफ्ट के अंदर यानी कुशन के अंदर उसे कुछ ना कुछ स्टफ करना था और उसके लिए उसने उस पेजेस को टेयर किया और कुशन के अंदर स्टफ कर दिया उसने ये चीज जानबूझकर नहीं की थी अगर उसे पता होता कि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है तो वो ये चीज नहीं करती डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स स्टूडेंट्स as Kezia was trying to explain her position to her father, as she was trying to say that she did not do this on purpose. She was trying to make a present for her father's birthday. She was trying to stuff something in the cushion. So she tore up the pages. But as she was trying to explain, her father did not listen to her. He hit her palm with the ruler. So students, जब Kezia अपनी position explain करने की कोशिश कर रही थी, वो बताने की कोशिश कर रही थी कि उसने जो भी किया, वो जानबूझ के नहीं किया, वो केवल अपने dad के लिए birthday gift बनाने की कोशिश कर रही थी, और उसी वजह से उसने वो important documents अनजाने में फाड़ दिए थे। पर Kezia के dad ने कुछ भी नहीं सुना और तुरंत उसके हाथों पे स्केल से हिट किया। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. Students, clung here means to attach yourself to something. Now, Kezia was so afraid, she had got beaten by her father. Her father had hit her small little palms with the ruler and many hours later 
her grandmother wrapped her in a shawl and was trying to pacify her. She made her sit in her lap on a rocking chair and she was trying to put Kezia to sleep and Kezia clung to her grandmother's soft body. So students, जब कैजिया के डैड कैजिया को सीख देने के लिए उसके पाम के ऊपर रूलर से हिट करते हैं कैजिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है अब यहाँ पर घंटों बाद जब कैजिया बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है उसकी ग्रैंड मदर यानि दादी उसे सहलाने के लिए उसे शॉल के अंदर लपेट लेती है अपने गोद में बैठाती है और रॉकिंग चेयर के ऊपर उसे सुलाने की कोशिश करती है कैजिया उसकी दादी की सॉफ्ट बॉडी से लिपट जाती है वॉट डिड गॉड मेक फादर फॉर शी सोब्ड सो स्टूडेंट्स कैजिया वॉज स्टिल नॉट कंफर्टेबल शी वॉज क्राइंग एंड सी सेड दैट गॉड शुड नॉट हैव मेड फादर्स She hated her father. She was so innocent. She did not know what wrong she had done. She was just preparing a gift for him. She was heartbroken as he did not understand her and said that God should not have made fathers. So students, yahan par jab Kezia ke mistake par Kezia ke father react karte hain. कैजिया को पनिश करते हैं तो कैजिया बहुत ज़्यादा डर जाती है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है और इसी पर वो कहती है कि पता नहीं भगवान ने क्यों फादर्स को बनाया है और ये कहते हुए वो रोती रहती है हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज गो टू स्लीप पेट यू विल फर्गेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight Now students Kezia's grandmother was trying to pacify her She gave her a handkerchief to blow her nose in it and go to sleep She added that by morning Kezia would forget the beating Kezia tried to justify her She said that she was trying to explain to him the reason for tearing the sheets of papers but he was not ready to listen to her so again we see that the little girl was so innocent she did not realize that her father hit her to teach her a lesson so that she did not touch anything that did not belong to her to students yahan par जब कैजिया बहुत ज़्यादा रो रही होती है और दुख कर रही होती है उसकी ग्रैंड मदर उसे चुप कराने के लिए हैंकी देती है और कहती है चलो अपना नाक पहुँच लो रोना बंद करो और सो जाओ कल सुबह तक जो भी हुआ तुम भूल जाओगी लेकिन यहीं पर कैजिया वापस अपनी ग्रैंड मदर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया मैं डैड को समझाना चाहती थी लेकिन आज रात डैड इतने गुस्से में थे कि वो सुनने को तैयार नहीं थे बट द चाइल्ड नेवर फॉर नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हर हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स नाउ स्टूडेंट्स कैजियाज ग्रैंड मदर हैड टोल्ड हर to go to sleep and that by morning she would forget the beating that her father gave her but kezia never forgot the beating that she had got whenever she saw her father approaching she would keep her both hands behind her back because she felt that maybe he would hit her again and red color spread into her cheeks whenever She saw her father she got scared and her cheeks got full of red color Students jab Kezia ki grandmother Kezia se kehti hai filhal abhi tum so jao aur jab 
कल सुबह उठोगी तुम पूरा इंसिडेंट भूल जाओगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता ये इंसिडेंट कैजिया कभी भी नहीं भूलती और जब भी वो अपने डैड को आता हुआ देखती है वो अपने दोनों हाथों को अपने पीछे छुपा लेती है वो डरती है कि कहीं डैड फिर से उसके हाथ पे रूलर से ना मारे और उसके गाल एकदम डर से लाल हो जाते हैं द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डो दे हैड फाइव चिल्ड्रन लुकिंग थ्रू अ गैप इन दी फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग द फादर विद द बेबी माओ on his shoulders two little girls hanging on to his coat pockets ran round and round the flower beds shaking with laughter once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time students here the writer tells us about kazia's neighbors her neighbors were a family named mcdonalds in all the mcdonalds had five children and kezia would peep at them through a hole in the fence she would see that the family had a lot of fun they played a game called tag tag is a children's game of catching one another like we play catch catch so all the children along with their family would have a lot of fun mr macdonald would make his little baby mau sit on his shoulders and the two little daughters that he had they would hang on to his coat pockets so all the children were so much attached to their father they loved him so much that they would stick to him and then they would run around the garden round the flower beds and they would laugh and laugh and laugh kezia also wanted to have such fun with her father and she missed it one day she saw that the little sons of mr macdonald opened the hose on him they opened the water pipe and tried to make him wet but mr macdonald was not angry with them he tried to catch them and he was laughing while catching them this was very strange for kezia because her father was just the opposite of mr macdonald kezia's father was very strict to so students yahan par writer kezia ke neighbors ki baat karte hain wo kehte hain kezia ke neighbors hai जिनका नाम है मैकडोनल्ड्स मैकडोनल्ड्स अपने बच्चों के साथ हमेशा खुशी के साथ खेलते रहते हैं जब भी कैजिया को मौका मिलता था वो अपने फेंस के होल के थ्रू अपने नेबर्स को देखती थी वो ये देखती थी कि कभी तो मिस्टर मैकडोनल्ड अपनी छोटी सी लड़की को अपने शोल्डर के ऊपर बैठा कर खेलते थे और काफ़ी बार वो ये देखती थी कि मिस्टर मैकडोनल्ड के जो छोटे बच्चे हैं लड़के हैं वो उनके कोट के पॉकेट से लटके हुए खेलते रहते थे काफ़ी बार मैकडोनल्ड के बच्चे उनके नल का पाइप खोलकर मैकडोनल्ड को गीला करने की कोशिश करते थे लेकिन इस बर्ताव के ऊपर मैकडोनल्ड बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते थे वो उनके साथ मस्ती के साथ खेलते थे काफ़ी बार गार्डन में फ्लावर्स के चारों तरफ वो दौड़ते हंसते और खेलते लेकिन ये चीज़ वो खुद के साथ कंपेयर करती है वो सोचती है कि मेरे डैड ऐसे नहीं हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं देन इट वॉज शी डिसाइडेड देर वे डिफरेंट शॉर्ट्स ऑफ फादर्स नाउ वन कैजिया सॉ मिस्टर मैकडोनल्ड शी रियलाइज दैट ही वॉज क्वाइट ऑपोजिट टू हर फादर शी फेल्ट दैट God had made various kinds of fathers. तो so students, जब Kezia अपने neighbors में Mr. McDonald को देखती है उनका behavior देखती है तो वो अंदर ही अंदर एक चीज decide कर लेती है वो सोचती है कि भगवान ने अलग अलग प्रकार के fathers बनाए हैं जिनमें 
एक तरफ तो है मिस्टर मैकडोनल्ड्स और दूसरे उन्हीं से ऑपोजिट है उनके कैजिया के डैड सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल नाउ वन डे कैजियाज मदर फॉल्स इल सो she was taken to the hospital for the checkup and the grandmother also went to the hospital with kezia's mother for taking her care to so students story ke is point pe achanak ek din kezia ki mom bimar ho jati hai aur use hospital le jaya jata hai unke sath kezia ki grandmother hospital jate hain taki कैजिया की मदर का वहां पर ध्यान रखा जा सके द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड नाउ स्टूडेंट्स कैजिया वॉज ऑल अलोन एट हाउस विद द कुक द नेम ऑफ द कुक इज एलिस she was alone in the house because her mother and her grandmother were in the hospital and her father was at work now kezia was fine during the day time with the cook but at night when the cook was putting kezia sleep at the bed all alone kezia started feeling scared because she was alone in the room तो स्टूडेंट्स जैसे हमें पता है कैजिया की मॉम की तबीयत खराब होती है और कैजिया की ग्रैंड मदर कैजिया के मॉम के साथ हॉस्पिटल गई होती है कैजिया के डैड ऑफिस में होते हैं तो कैजिया घर में बिल्कुल अकेली होती है उसके कुक के साथ जिसका नाम होता है एलिस पूरा दिन उसका बड़े आराम से निकल जाता है लेकिन जैसे ही रात होती है कैजिया का कुक उसे उसकी रूम में ले जाता है उसे सुलाने के लिए और अचानक वहीं पे वो डरना शुरू करती है सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू एंड एंड अप दिस लेसन इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी सेंडिंग यू द नोट्स ऑफ दिस लेसन इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन वुड यू हैव टू डू इज check out the word meanings and remember them so this is anup sir saying thank you and goodbye